Ja, es war vorhin in der Ankündigung gesagt, äh, für und gegen Weihnachten, äh, das ist, äh, ist ganz gut. Ich habe auch, äh, auch zu beiden, ich habe zu beiden Sachen auch äh, was vorbereitet, aber zunächst wollte ich euch auch nochmal beruhigen. Ja. Wir alle wissen, es macht jemand über uns. Wir werden sehen und wahrgenommen in Mannheim, neuerdings hauptsächlich auch in Kameras. <lacht> äh, und da wollte ich euch nur beruhigen, das ist keine hier, ne? das ist nur dieses Jahr noch nicht. Ne? Äh, das ist keine Kamera, das ist nur ein dieses Jahr noch ein Accessoire. Und äh, das dazu. Und dann wollte ich gerne äh, ein Gebot von äh, Jesus äh, vorlesen. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, äh, ob ich das vorher ja schon gemacht habe. Ich hoffe, dass ich da niemand mit äh, langweile. Also sprach Jesus, am Jahrestag meiner Geburt aber sollt ihr billigen, erhitzten Wein trinken und schlechte Schlagermusik hören auf dem Dorfplatz. Auch sollt ihr kaufen allerlei überteuerten Tanz aus Billiglohnländern und euch Laden an Würsten aus Massentierhaltung. So aber kommen Fremde in euer Land, so sollt ihr sie höchst beschimpfen in meinem Namen. Geht hin und äh, tut das zu meinem äh, Gedächtnis. So, vielen Dank. Die erste Weihnachtsbotschaft. Äh, Jesus macht das jedes Jahr in Facebook, also dann stimmt es ja wohl, ne? Jetzt ist es so, ich bin ja in keiner Sekte, Kirche oder anderen Partei, politisch auch nicht, aber ich bin eigentlich auch der Glaubensgemeinschaft der Atheisten nicht so geneigt, angesichts der besinnlichen, besinnlichen Zeit jetzt, habe ich aber gedacht, auch dem möchte ich gern zu Weihnachten mal was zukommen lassen. Man kann es vielleicht als äh, Postkartenmotiv auch äh, äh, nehmen. Ne? Und ich dachte, so ein äh, schickes Action-Foto oder Zeichnung, das wäre doch vielleicht was. Und da habe ich hier äh, was gefunden, ein episches äh, Schlachtfeld. Das sind zwei Tyrannosaurus Rex, die vor einer laufenden Kreissäge einen Kampf bis zum Tode führen. Und hier. Ähm, äh, sieht man das dann und ähm, wenn das gerne nochmal auf dem Meer ansehen will, dann schreibt mich hier hin, ihr guckt dann jemand rein. Und wenn ihr nachher ist, dann kann es vielleicht nicht noch nicht funktionieren als, als Postkarte, da kann man nochmal genau. <lacht> Sache die vor zwei Jahren, gut zwei Jahren, äh, im Alltag passiert ist. Ich will damit keine Reklame für mich oder für eine bestimmte Gruppe machen, aber ich finde es ein gutes Beispiel, wie man manchmal aus einer kleinen Sache äh, was Großes machen kann. Und äh, vor gut zwei Jahren äh, ist mir also Folgendes passiert. Ich hatte das in Facebook dann 
zum Gepostet. Nette Sache, das. Heute beim Einkaufen, beim Rewe in Ludwigshafen Rad aus Center, da stand ich an der Kasse und hatte so sechs, sieben Artikel dabei. Hinter mir äh, segelte man ein einzelnes Päckchen Zigarettencreme-Blättchen aufs, <lacht> aufs Band. Ich sah mich um und, und es war ein noch eher jüngerer Mann, äh, kurzhaarig, aber sonst ganz freundlich und etwas einig aussehend. Äh, ich winkte ihn durch äh, vor mich. Wirklich bedankte er sich und als er an der Reihe war, an der Kasse, äh, schob er der Verkäuferin ein halbwegs passendes Geldstück zu, äh, zeigte ihm weggehen auf mich und sagte, Rest kriegt er. Und weg war er. Ähm, das fand ich äh, dann schon mal sehr nett. Es waren immerhin 70 Cent. Und das 20 Cent Stück habe ich dann gleich vor dem Laden äh, an eine Sicht gut sichtbare Stelle gelegt. Das ist eine Angewohnheit von mir. Meistens allerdings nur, äh, mache ich das nur mit Kupfer und dann lege ich mal einen Zehner dazu. Aber dann habe ich die 20 hingelegt und dann habe ich also noch, noch 50 Cent übrig. Und das hat mir dann irgendwo keine Ruhe gelassen. Und dann habe ich äh, einen Tag später habe ich dann in Facebook und in einem Blog, nicht jeder mag Facebook oder mir Facebook, habe ich parallel eine Gruppe gegründet, kann dieses 50 Cent Stück irgendetwas bewirken. Und habe dann geschrieben an die Menschen, die vielleicht eintreten, äh, just mal 50 Cent. Kann das 50 Cent Stück noch vermehren? Kein, ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Wenn jemand eine Antwort geben kann, dann vielleicht mir. Und habe dann gesagt, wer möchte, kann 50 Cent spenden oder mehr. Äh, per Brief an mich oder mir überweisen oder an Paypal. Dazu muss man sagen, ich lebe nicht anonym im Internet unter meinem Klarnamen. Äh, ich bin also sehr transparent und dann auch jeden einen Belege immer mal mehr einzusammeln. Und ähm, das war vor zwei Jahren und es war dieses 50 Cent Stück. Und jetzt mittlerweile haben wir 56 mal äh, 25 Euro, 50 mal 50 Cent, 26, 56 mal äh, 25 Euro gespendet. In dem Blog haben wir für die wohltätigen Organisationen immer noch eine kurze Information und einen Link reingesetzt. Es gab zwischendurch einige Sonderspenden, zum Beispiel von der Obermürgermeisterin von der Neuen in Ludwigshafen. Im Moment haben wir ungefähr 50 Mitglieder und noch 50 Euro in Reserve. Da haben wir gerade mal gerade drüber, nehmen wir mit das Spenden und Beispiele dafür, Suchtkrankenhilfe, Flüchtlingshilfe, Entwicklungshilfe, Schwerbehinderte, Amnesty, Ärzte ohne Grenzen und so weiter und so fort. Und das Ganze, das habe ich nicht an Weihnachten angefangen, das muss man auch nicht Weihnachten machen, aber man kann auch aus 50 Cent was machen. Vielen Dank. Ach so, ja, ungefähr 1500 noch was jetzt. Ne? Passt ja zur Jahreszeit, aber ich finde auch immer schräg, wenn nur zu Weihnachten gespendet wird, weil es gibt ganz viele Organisationen, die brauchen das ganze Jahr über Geld. Ganz hier, ja. Ja. <lacht>